అందరికీ నమస్తే వెల్కమ్ టు జ్యోతి టీవీ ఈరోజు మన గెస్ట్ ఎవరంటే ఏ కొత్త బైక్ వచ్చినా ఏ కొత్త కార్ వచ్చినా అసలు అందుల ఫీచర్స్ ఎట్లా ఉంటాయి మనము ఎట్లా దాన్ని కొనుక్కోవాలి లేకపోతే సామాన్య ప్రజలకు కానీ ఉన్నోళ్ళకు కానీ లేని వాళ్ళకు కానీ అది ఏ విధంగా అందుబాటులో ఉంటుంది ఇట్లా ప్రతి ఒక్క చిన్న విషయం నుంచి పెద్ద విషయం దాకా ప్రతి ఒక్కటి మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఎప్పటిదప్పుడు అప్డేట్స్ ఇస్తూ ఉంటాడు కస్తూరి రావికిరణ్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు అన్న మాటలోనే ప్రతి ఒక్కటి అసలు ఎట్లా చేస్తాడు ఏం కథ ఎట్లా తెలుసుకుంటాడు మనకి ఎట్లా చెప్తాడు ఇవన్నీ మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం సరేనా అన్న నమస్తే అన్న బాగున్నారా నమస్తే బాగున్నారా బాగున్నా అన్న అన్న అసలు రవికిరణ్ కస్తూరి అని పేరు ఉంటుంది కదా మీరు యూట్యూబ్లో సో అసలు రవికిరణ్ ఏంది కస్తూరి ఏంది ఆ కస్తూరి అనే పేరు పక్కన ఎందుకు ఉంది రవికిరణ్ అనేది నా మెయిన్ నేమ్ కస్తూరి అనేది మా ఇంటి పేరు అన్న ఓ ఇంటి పేరా అయితే నార్మల్గా అందరూ ఏంటంటే కస్తూరి అంటే అమ్మ పేరా లేకపోతే ఇంకెవరైనా పేరా అనుకుంటున్నారు అందుకోసం అని ఇంటి పేరు సో ఇంకా నా ఛానల్కి ఏంటంటే అదే పేరు పెట్టుకున్నాను సో మనకంటే ఒక పేరు ఉండాలి అని చెప్పి ఓకే అన్న అసలు మన మమ్మీ డాడీ ఏం చేస్తారు మీ ప్రాపర్ ఇక్కడ మీరు ఎక్కడ వరకు చదువుకున్నారు నాన్న పేరు రాజేందర్ అమ్మ పేరు సునీత సో నాన్ననేమో డిప్యూటీ స్టేట్ ఎక్స్ ఆఫీసర్ ఆదిలాబాద్ లో ఉంటారు సో అమ్మ నేమో హిందీ పండి చేసింది కానీ సిజ హోమ్ మేకర్ సో మేము ఉండేది అదిలాబాద్ అనమాట సో నేను ఎడ్యుకేషన్ అంటే స్కూలింగ్ తర్వాత ఇంటర్ నుంచి హైదరాబాద్ నుండి ఇంకా ఇక్కడే నేను సెటిల్ అయిపోయాను అనమాట సో దాని తర్వాత ఇంకా ఎడ్యుకేషన్స్ అన్నీ కూడా హైదరాబాద్లో జరిగి దాని తర్వాత ఈ విధంగా ఇప్పుడు మేము ఓకే అన్న అసలు మీరు యూట్యూబ్ని ఎంచుకోవడానికి అసలు కారణం ఏంటన్న ఫస్ట్ ఫస్ట్ యాక్చువల్లీ నేను ఇంజనీరింగ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చేశాను సో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ తర్వాత నేను లైక్ మాస్టర్స్ చేయడం కోసము ఫారిన్ కంట్రీస్ కూడా అప్లై చేశాను సో ఫారిన్ కంట్రీస్ అప్లై చేశాను ఆటోమొబైల్ స్పెషలైజేషన్లో సీట్ వచ్చింది దాని తర్వాత ఇంట్లో కొన్ని ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల బయటకు వెళ్ళలేకపోయా అదేంటంటే ఇప్పుడు కామన్ అయిపోయింది ఇంజనీరింగ్ అయిపోయి ఇంజనీరింగ్ కానీ డిగ్రీ కానీ ఏదైనా అయిపోగానే ఫారిన్ వెళ్ళిపోవాలి ఇండియాలో ఏది సోర్స్ లేని ఆ విధంగా ఆలోచించుకుని చాలా మంది బయటకు వెళ్ళిపోతున్నారు బట్ కొందరు ఆన్ పర్పస్ వెళ్ళింది వేరే ఉంటుంది కావాలని వెళ్ళింది వేరే ఉంటుంది సో నాకు చేయాలని ఉండే ఆటోమొబైల్ స్పెషలైజేషన్ చేయాలని ఉండే బేసిక్గా ఇండియాలో ఏంటంటే ఎక్కువ స్కోప్ లేదు దీనికి అంటే దీనికి గుర్తించి దీని గురించి డీటెయిల్గా చేయడానికి పెద్దగా స్కోప్ ఏం లేదు సో నేను నాకు బయట సీట్ వచ్చిన తర్వాత కూడా వెళ్దాం అనుకున్నా కానీ వెళ్ళలేని పరిస్థితి దాని తర్వాత అక్కడ ఒక ఇంజనీరింగ్ తర్వాత ఒక టూ ఇయర్స్ దానికి ఎడ్యుకే అంటే మనము కోర్స్ చేస్తాం కదా సో దాని తర్వాత కూడా టైం పట్టింది దాని తర్వాత మెల్లమెల్లగా యూట్యూబ్ అనేది ఒకటి బయటకు వచ్చింది అనమాట అప్పుడు యూట్యూబ్ అని అంటే మనము ఫోన్లలో ఇంటర్నెట్ బేసిక్గా ఇంటర్నెట్ వచ్చిన తర్వాతనే యూట్యూబ్ అనేది బయటకు వచ్చింది ఆ టైంలో అయితే నేను చెప్పేది ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్టీన్ టైంలో మనం ఏదో వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఛార్జ్ చేసుకుంటే అంటే డేటా వచ్చింది దాంట్లో వీడియోస్ కూడా చూసేవాళ్ళం కావాలి వెన్ జియో కేమ్ జియో వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు యూట్యూబ్ అనేది ఓపెన్ చేసి వీడియో చూసే స్కోప్ వచ్చింది అన్లిమిటెడ్ సో దాని తర్వాత నేను వీడియో చూడడం స్టార్ట్ చేసా సో ఆ పీరియడ్ లోనే కొందరు లైక్ టాప్ మోస్ట్ సీనియర్ జర్నలిస్ట్లు ఉంటారు వాళ్ళు వీడియో చేయడం స్టార్ట్ చేశారు సో ఇది మనం ఎందుకు చేయకూడదు అనేది చెప్పేసి ఒక ఆలోచన కానీ అది చేయాలంటే మనకు ఒక స్టేజ్ ఫియర్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఇది చేయాలంటే దీన్ని ఏ విధంగా చేయాలి దాని ఎక్విప్మెంట్ కానీ ఇవన్నీ పెద్ద ప్రాసెస్ ఉంటుంది అని అనుకున్నా బట్ స్టార్ట్ చేయలేకపోయినా దెన్ కొన్ని రోజులు అయిన తర్వాత ఒక బైక్ అనేది కొనుక్కోవాలి ఒక ప్రీమియం బైక్ అంటే ప్రతి అబ్బాయికి బైక్ అనేది డ్రీమ్ బైక్ ఉంటుంది సో నేను కూడా ఒక బైక్ అనేది చూస్ చేసుకున్నా ఫస్ట్ హార్లీ డేవిడ్సన్ బైక్ కొనుక్కున్నాను సో కొన్న వన్ మంత్కి నేను రియలైజేషన్ అయింది రియలైజేషన్ అయింది ఏంటంటే నేను రాంగ్ బైక్ చూస్ చేసుకున్నా అన్ని డబ్బులు పెట్టి కొన్నా ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ ల్యాక్స్ పెట్టి బండి కొనుక్కున్నా కొన్న తర్వాత ఇది నా కోసం సూటబుల్ అయ్యే బైక్ కాదు కానీ ఏంటంటే అదొక మార్కెట్లో ఒక బ్రాండ్ ఉంది కదా అని చెప్పేసి కొనుక్కున్నా దాని తర్వాత అప్పుడు రియలైజేషన్ ఈ బండి ఇప్పుడు నేను ఉంచుకోవాలా అమ్మేయాలా ఎందుకంటే నాకు సెట్ అవ్వట్లా బండి అంటే ఇంతకుముందు నాకు పాతది హోండా సిబిఆర్ టూ ఫిఫ్టీ ఆర్ ఉండే అది చాలా మందికి ఇష్టమైన బైక్ ఇప్పటికీ కూడా దాని ఫ్యాన్ బేస్ కానీ దాని క్రేజ్ కానీ వేరే సో ఆ బండి ఏంటంటే స్పోర్ట్స్ సెగ్మెంట్ ఈ హార్లీ డేవిడ్సన్ అనేది క్రూజర్ సెగ్మెంట్ ఈ సెగ్మెంట్ అనేది ఇక్కడ మారిపోయింది సెగ్మెంట్ మారిపోవడం వల్ల నాకు సూటబుల్ అవ్వట్లే అనమాట స
అసలు నేను ఒక్కడనే ఇట్లా అనుకుంటున్నానా లేకుంటే నాలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది కూడా ఇట్లా రాంగ్ బైక్ కొనుక్కొని లేకుంటే ఇష్టం లేని దాన్ని కొనుక్కొని చేస్తున్నారా అనే థాట్ తర్వాత సరే ఇప్పుడు నాకు తెలిసింది చెప్దాము ఇప్పుడు నేనంటే నా ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో మాత్రమే చెప్పగలుగుతా అదే నేను లైక్ మీడియా సోషల్ మీడియాలో దీంట్లో చెప్తే పది మందికైనా యూజ్ అయింది సో ఆ ఇంటెన్షన్ తోటి నేను యూట్యూబ్ అనేది ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసాను అంటే యూట్యూబ్ లోకి రాకముందు ఏదైనా జాబ్ చేసేవారా యూట్యూబ్ కి రాకముందు నేను ఆటోమొబైల్ స్పెషలైజేషన్ చేస్తున్నాను అంటే సూపర్ బైక్లు వీటికి డిజైనింగ్ చేస్తున్నాను సో ఆ డిజైనింగ్ చేసినప్పుడు మనం మార్కెట్ లోకి వెళ్ళాలంటే మనకంటే ఒక పేరు అనేది రావాలి సో పేరు రాంది మనం ఎంత బిజినెస్ చేసినా ఏం చేసినా కానీ అది మనకి అంత సక్సెస్ అనేది ఉండదు సో ఆ పేరు రావడానికి కోసము యూట్యూబ్ అనేది యూట్యూబ్ ఇస్ అ ప్లాట్ఫామ్ ఎవరికన్నా కానీ ఇప్పుడు కొత్తగా చేస్తున్న వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు మన టాలెంట్ ని ఎవరు సపోర్ట్ లేకుండా మనంతటి మనమే అందరికీ చూపించవచ్చు చూపించవచ్చు సో ఈ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా మనకు ఒక మంచి పేరు వచ్చిన తర్వాత దెన్ వన్స్ మనం బ్యాక్ టు ఆ బిజినెస్ వెళ్దామని చెప్పేసి ఆ థాట్ అనుంది ఓకే అన్న ఇప్పుడు మీరు రివ్యూస్ అన్ని చెప్తా ఉంటారు కదా అసలు అట్లా కొత్త కొత్త విషయాలు అంటే ఇప్పుడు ఒక ఇప్పుడు ఒక బైక్ గురించి చెప్పాలనుకో చిన్న పిన్ దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్క విషయం ఇంత అయితే తప్పు లేకుండా ప్రతి ఒక్క చెప్పాల్సిందే సో అవన్నీ ఎట్లా తెలుసుకుంటారు అన్న అసలు ఫస్ట్ ఒక వెహికల్ అనేది లాంచ్ అవుతుంది అంటే మనకి ఒక మీడియా నుంచి మనకు ఒక స్పెసిఫికేషన్ షీట్ అనేది వస్తుంది సో అది వచ్చిన తర్వాత అది వచ్చింది వచ్చినట్టు మనము వీడియో చేస్తే దానికి వరత కావాలి ఎందుకంటే ఒక బండ్ వచ్చిందంటే దానికి ముందు రీసెర్చ్ అనేది చేయాలి సో ఎవ్రీ షూట్కి ముందు కంపల్సరీ రీసెర్చ్ అనేది ఉండాలి రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత అది మనం ఏ విధంగా ప్రజెంట్ చేస్తున్నామో దాని మీద బేస్ అయి ఉంటుంది ఎందుకంటే లైక్ స్పెక్షీట్ చూసి ఎవరన్నా చెప్పగలుగుతారు కానీ అది ఏంటి అసలు ఆ బండి ఎందుకు వచ్చింది ఎందుకు తీసారు కంపెనీ వాళ్ళు ఎందుకంటే మార్కెట్లో చాలా బైక్స్ ఉంటాయి ఈ బైక్ తీయడానికి రీజన్ ఏంది ఇది ఎవరు కొనుక్కోవచ్చు ఎలాంటి వాళ్ళకి సూటబుల్ ఉంటుంది సో ఇలాంటి రీసెర్చ్ అనేది ముందు షూట్కి ముందు చేస్తాం అనమాట షూట్ చేసిన తర్వాత ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఉంటుంది ఓకే అని ఇప్పుడు మీరు రివ్యూ ఇచ్చే ముందు మీరే వాళ్ళని కాంటాక్ట్ అవుతారా లేకపోతే వాళ్ళే మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అవుతారా ఇది యాక్చువల్ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ సో ఫస్ట్ లో అంటే మనం ఎప్పుడైతే యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేస్తామో మనకి బేసిక్ గా హండ్రెడ్ సబ్స్క్రైబర్స్ టూ హండ్రెడ్ సబ్స్క్రైబర్స్ అట్లా ఉంటారు అట్లా ఉన్నప్పుడు మనం ఏదన్నా ఒక కంపెనీకి వెళ్ళి సార్ ఇట్లా మేము మీ వెహికల్ ని వీడియో తీద్దాం అనుకుంటున్నాము సోషల్ మీడియాలో పెడదాం అనుకుంటున్నా అంటే ఏ కంపెనీ ఒప్పుకోదు ఎందుకంటే నీ దగ్గర ఎంత నాలెడ్జ్ ఉందో నువ్వు నా ప్రోడక్ట్ గురించి ఏం చెప్తావు తప్పు చెప్తావు లైక్ కరెక్ట్ చెప్తావో ఏంటో తెలీదు ఒకవేళ రాంగ్ గా పోట్రే అయితే మా బండి సేల్స్ కూడా పడిపోతాయి సో ఈ భయం అనేది కంపెనీ వాళ్ళకు ఉంటుంది కానీ ఇదే మనకి టఫ్ థింగ్ సో అదేంటంటే మనం కంపెనీ వాళ్ళని కొంచెం రిక్వెస్ట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ సో మేము చేయాలనుకుంటున్నాము మా అవుట్పుట్ చూడండి అని చెప్పేసి రిక్వెస్ట్ చేసుకోవాలి ఇదే ఇనిషియల్ స్టేజెస్ లో చాలా హార్డ్ అనమాట సో నేనైతే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసిన ఈ విషయంలో అంటే నేనని కాదు ఎవరన్నా కానీ లైక్ ఏదైనా స్టార్ట్ చేయాలి అని అంటే ఇది మాత్రం కంపల్సరీ ఫేస్ చేస్తాను కానీ ఇలాంటి టైంలో ఏంటంటే మనం సహనం కోల్పోతాం అరే నేనేంది ఇంత అని అడుక్కోవడం ఏంది అని చెప్పేసి ఉంటుంది కానీ అది ఇంకా దిగమింకుని అంతే ఇంకా ట్రై చేస్తూనే ఉండాలి అనమాట అక్కడ ఆగిపోతే మనం ముందుకు వెళ్ళలేము అక్కడ ఆగితే మాత్రం అస్సలు ముందుకు వెళ్ళలేము అదే స్టెప్ లో చాలా మంది బ్యాక్ ఆఫ్ అయిపోతారు స్టార్ట్ చేసామని చేసాము మళ్ళీ బ్యాక్ ఆఫ్ అయిపోయి ఎందుకంటే ఓపిక అనేది ఎక్కువ కావాలి అంతే చేయాలంటే అంటే మనం ఏ పనులు అయినా సరే ఇప్పుడు మనం పోతున్నప్పుడు ఒక రోడ్ లో ఒక బ్రేక్ కార్డు వచ్చింది అనుకో అక్కడ నుంచి వచ్చింది కదా అని ఇంకా మళ్ళీ పోతే అక్కడే అక్కడ వరకే ఆగిపోతాం అరే ఉంది కదా దాటుకొని పోతే ముందు పోతే కదా తెలిసేది అట్లే అని ఇప్పుడు మనము మీరు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మనల్ని ఎంకరేజ్ చేసే వాళ్ళ కన్నా డిస్కరేజ్ చేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఎక్కువ ఉంటారు అంటే పాజిటివ్ కన్నా నెగిటివ్ ఎక్కువ ఉంటాయి దాన్ని మీరు ఎట్లా ఫేస్ చేస్తారన్న ఇప్పుడు ఈ విషయంలో టు బి ఫ్రాంక్ చెప్తాను అంటే మేబీ పబ్లిక్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారో లేదు ఇప్పుడు మనం అంటూ ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో తిరుగుతూ ఉంటాము ఇప్పుడు నేను ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసిన సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని నా ఫ్రెండ్స్కే చెప్తా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారు కానీ వీడియోస్ అనేది చూడరు చూడరు ఎందుకనంటే ఇప్పుడు ఈ ప్రజెంట్ జనరేషన్ ఎట్లా ఉందంటే సాఫ్ట్వేర్ ఈ ఐటీ మార్కెట్ అనేది ఎక్కువ ఉంది మనం ఏదైనా కొత్తగా చేస్తున్నామంటే పీపుల్ విల్ ట్రై టు డ్రాగ్ యూ డౌన్ అంటే మనం వెనక
ఏసీ ఆఫీస్ లో కూర్చోవచ్చు అనే ఈ థింకింగ్ తోటి ప్రజెంట్ చాలా మంది ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు అందరు బయటకు వస్తున్నారు కానీ ఒక లాస్ట్ ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ ముందు అంటే ప్రీ కోవిడ్ టైమ్ లో చూసుకుంటే మాక్సిమం అదే అంటే మన పేరెంట్స్ కి కూడా ఇంక్లూడింగ్ సేమ్ ఫీలింగ్ మంచి సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ అంటే చెప్పుకోవడానికి బాగుంటది కదా ఇదేంది జస్ట్ కెమెరా పట్టుకుంటున్నాం వీడియో రికార్డ్ చేస్తున్నాం డబ్బులు వస్తాయో రావో దీంట్లో మా వాడు ఎట్లా సెటిల్ అవుతాడు ఈ భయం అనేది చాలా మందికి ఉంటుంది సో ఇట్లా అనేసరికి ఏమైతే మనం డిస్కరేజ్ అయిపోయి ఆగిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇదే మన ఫ్రెండ్స్ తోటి షేర్ చేసినా కూడా మనకి ఫ్రెండ్స్ కూడా అంత సపోర్టివ్ అంటే చెప్పలేము అందరు సపోర్ట్ చేయొచ్చు ఒక పది మందిలో ఒక్కరు సపోర్ట్ చేయాలి కానీ మిగిలిన అందరు కూడా ఏంద్ర వీడు అని చెప్పేసి మాట్లాడే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉంటారు సో అది నేను నిజంగా ఫేస్ చేసిన అండ్ ఎవరైతే అప్పుడు వీడేంది రా అన్నోళ్ళే ఇప్పుడు అసలు ఇంకా ఏం మాట్లాడలేరు అనమాట ఇప్పుడు నా మన పేరు చెప్పకుండా కూడా మాట్లాడలేరు దేనికన్నా కానీ వాళ్ళు ఏమైనా వెహికల్స్ కొనాలన్నా కానీ దేనికన్నా కానీ అప్పుడు వాళ్ళ పేరు తీసుకొని సరే తిను నాకు తెలుసు కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళు నేమ్స్ అనేవి వాడుకోవడం అలాంటివి జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇది ఎప్పుడు అంటే మనం అనుకున్నది ఆ స్టెప్స్ అన్ని దాటుకొని ముందుకు వచ్చి అంటే సక్సెస్ అయినా మన ఒక ఫీలింగ్ తర్వాత ఇది జరుగుతుంది అవునన్న ఇప్పుడు ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లా మీరు ఎప్పుడైనా అసలు ఈ యూట్యూబ్ కి ఎందుకు వచ్చినారా బాబు అని ఎప్పుడైనా అనుకున్నారా అన్న అనిపించింది ఇది మనము వీడియోస్ చేస్తూ ఉంటాము వీడియోస్ చేసినప్పుడు ఆ వీడియో చేయడానికి ఎంత కష్టం ఉంటుంది అంటే ఒక కంపెనీకి వెళ్ళాలి అది బేసిక్ గా మనకు అంటే ఒక ప్రిపరేషన్ దాంతో ఒక కంపెనీకి వెళ్ళాలి ఆ కంపెనీకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ కంపెనీ మనకు బండి ఇస్తుందో ఇవ్వదో యాక్సెప్ట్ చేస్తుందో తెలియదు సరే ఇచ్చినా కానీ మనం షూట్ లొకేషన్ వెళ్ళాలి షూట్ లొకేషన్ ఎక్కడ ఉంటుందో తెలియదు డిస్టర్బెన్స్ దాని తర్వాత షూట్ చేయాలి ఓకే షూట్ చేసిన తర్వాత వీడియో ఎడిట్ చేయాలి ఎడిట్ చేసి యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేయాలి ఇది ఎంత ఒక డే ప్రాసెస్ ప్రాసెస్ షూట్ ఎడిట్ అంత కాదు సో ఇంత ప్రాసెస్ తర్వాత వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాము యూట్యూబ్ లో పెట్టిన తర్వాత వ్యూస్ రావు సో వ్యూస్ రాకపోతే మనము ఫుల్ డిసప్పాయింట్ అయిపోతాం అరే నేను ఇంత కష్టపడి చేసినా కానీ వ్యూస్ వస్తలేవు అని చెప్పేసి మనకి మైండ్ లో ఉండిపోతుంది చల్ ఇంత చేస్తున్నా నాకు వ్యూస్ వస్తలేవు ఇంకా ఇది చేసి వేస్ట్ అని చెప్పేసి జనాలు కూడా నిజమేదో అబద్ధం ఏదో తెలియదు కానీ ఒక ప్రోడక్ట్ రాగానే వెంటనే వీడియో పెట్టే వాళ్ళు కొందరు ఉంటారు దాన్ని అండర్స్టాండింగ్ చేసుకొని పెట్టే వాళ్ళు ఎక్కువ అవును కానీ వెంటనే పెట్టే వాళ్ళకి వ్యూస్ అనేవి ఎక్కువ వస్తా అవును సో నేను అన్ని తెలుసుకొని చేసినా కానీ నాకు వ్యూస్ ఎందుకు రావట్లేదు అని చెప్పేసి ఆ డిస్కరేజ్మెంట్ ఒకటి మైండ్లో ఎప్పటికీ ఉండిపోతుంది కానీ మనం మెంటల్గా కొంచెము స్ట్రాంగ్ ఉండాలి సో ఏ జరిగినా లాంగ్ టైంలో నేను యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేసింది ట్వంటీ నైన్టీన్లో ఇప్పుడు దాని రీచ్ అనేది ఇప్పుడు వచ్చింది లైక్ ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత సో ఇది డిఫరెన్స్ అనేది చేస్తుంది దాంట్లో ఇప్పుడు మీరు స్టడీ చేసానని చెప్పారు కదా దాని తర్వాత ఇట్లా యూట్యూబ్లోకి వస్తాను అన్నప్పుడు ఇంట్లో వాళ్ళు ఇట్లా ఏమన్నారన్న వాళ్ళ రియాక్షన్ ఇంట్లో వాళ్ళు యాక్చువల్లీ మన ఇప్పుడు మా ఫాదర్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ జనరల్గా చెప్తున్నాను ఏ ఇంట్లో అయినా కానీ తన ఫాదర్ ఏం చేస్తున్నారో అదే ఫీల్డ్లో మనం కూడా వెళ్ళాలి కొడుకు కూడా దాంట్లో వెళ్ళాలి అనుకుంటారు అని చెప్పేసి అని అనుకుంటారు కొడుకు కానీ కూతురు కానీ ఎవరన్నా కానీ సో మా ఫాదర్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ కాబట్టి వీడికి గవర్నమెంట్ జాబ్ వస్తేనే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి మా నాన్న అనుకున్నాడు కానీ నా మైండ్లో అది రన్ కాల అంటే నేను కూడా అటెంప్ట్స్ ఇచ్చాను బట్ నా మైండ్లో ఏంటంటే ఇది కాదు నేను అనుకున్నది ఒకటి నేను చేయాల్సింది ఒకటి సో ఇక్కడ పేరెంట్స్కి మనము అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పాలి కానీ ఇది న్యూ జనరేషన్ న్యూ టెక్నాలజీ కొత్త జాబ్ అంటే కొత్త జాబ్ అన్ ద సెన్స్ ఇది ఫ్రీలాన్సే కింద వస్తుంది సో ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ బిజినెస్ సో దీంట్లో మనీ వస్తుందా రాదా అనేది ఒక భయం అనేది వాళ్ళకి ఎప్పటికీ ఉంటుంది ఇప్పుడు మా నాన్నకంటే నేను చెప్తాను బట్ అంత అర్థం అవ్వదు ఇప్పుడు మా మమ్మీ ఉంది అట్లీస్ట్ మా మమ్మీ కన్నా కానీ అర్థం చేయించగలుగుతాను నేను సో ఇంట్లో ఎవరికైనా ఒకరికి ఒకరికి అర్థం కాకపోతే ఇంకొక కొంచెం మనకు మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు సో మా మమ్మీకి రిక్వెస్ట్ చేసుకున్నాను నేను ఇట్లా చేద్దాం అనుకుంటున్నా అది ఇది అని అంటే దెన్ మై మదర్ సైడ్ ఓకే చెయ్యి అని చెప్పేసి అనండి కానీ ఇక్కడ మరి నువ్వు ఎంత కష్టపడి చేస్తున్నావు మరి డబ్బులు వస్తున్నాయా అని డబ్బులు రావమ్మా ఇప్పుడే చాలా దానికి టైం పడుతుంది కానీ కొంచెం నాకు టైం అనేది ఇవ్వు దాని తర్వాత నేను మీకు దాని రిజల్ట్ అయితే చూపిస్తాను అన్నాను బట్ నవ్ షీ ఈజ్ హ్యాపీ ఇప్పుడు ఈ వీడియో ఒకవేళ మమ్మీ చూస్తుంటే షీ విల్ బీ హ్యాపీ ఎందుకంటే 
గుర్తింపు అనేది ఉంటే పేరెంట్స్ ఆబ్వియస్లీ హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు కానీ అది రావడానికి చాలా టైం పడుతుంది టైం పడుతుంది ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా మనం ఏదో ఒక ఏదన్నా పని చేసినా కానీ ఎక్కడికన్నా వెళ్ళినా మనం కొంచెం ఓపిక పడితే దాని రిజల్ట్ ఏదో మనకు తెలుస్తుంది కదన్న ఇంకోటి మన చుట్టాలు ఉంటారు అంతేనా చుట్టాల నుంచి ఇంకొక ప్రెజర్ అనేది ఉంది మీ కూడా ఏం చేస్తున్నాడు అట్లా పోతుండు ఇట్లా పోతుండు దాని వల్ల ఉపయోగం ఏందని వాళ్ళు అసలు ఎంకరేజ్ చేసే ఎంతనో కానీ డిస్కరేజ్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఉంటారు సో ఇక్కడ పేరెంట్స్ నుంచి కూడా మనకు ఒక ప్రెజర్ అనేది వస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళ అబ్బాయి అది చేస్తున్నాడు వీళ్ళ అబ్బాయి ఇది చేస్తున్నాడు మీ కూడా ఏంది కెమెరాలు పట్టుకుని తిరుగుతుండ్రు వీడియోలు తిరుగుతుండ్రు అని చెప్పేసి అంటారు బట్ టు బి ఫ్రాంక్ చెప్పాలంటే ఈ మధ్య సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేసే వాళ్ళకంటే లైక్ మీడియా ముందు చేసే వాళ్ళకే రెవెన్యూ అనేది చాలా టు బి ఫ్రాంక్ చెప్పాలి కానీ ఇది లాంగ్ టర్మ్ లో సక్సెస్ అవుతుంది కానీ దానికి అనేది కన్సిస్టెన్సీ అనేది కన్సిస్టెన్సీ ఉంటే డెఫినెట్లీ ఈ రోజు కాకపోయినా కానీ ఫ్యూచర్ ఏదో రోజు అనే కానీ మనం ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవునన్నా ఓకే అన్న ఇందాక మీరు రెవెన్యూ అన్నారు కాబట్టి రెవెన్యూ విషయానికి వస్తే ఇప్పుడు యూట్యూబ్ నుంచి మీకు ఎంత రెవెన్యూ వస్తుంది అన్న యూట్యూబ్ నుంచి యాజ్ ఆఫ్ నో చూసుకుంటే మనకి ఫోర్ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ మధ్యలో ప్రజెంట్ రన్ అవుతుంది ఇది స్టార్టింగ్లో చాలా తక్కువ ఉంటుంది స్టార్టింగ్లో ఒక హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఫిల్ కావడానికే మనకి కొన్ని మనసు పట్టుతుంది కానీ ఇప్పుడు మనం ఎప్పటి నుంచో వీడియోస్ చేస్తుంటాం కదా సో అన్ని వీడియోస్ రెవెన్యూ క్యాలకులేట్ అయ్యి ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఉంది అది రన్నింగ్లో ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవుతూనే ఉంటుంది సో మనం వీడియోస్ పెడుతూ ఉంటాం కదా సో పెట్టిన వీడియో ఇప్పుడు ఈ రోజు ఈ బండి లాంచ్ అయింది ఈ బండి లాంచ్ అయింది ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ వరకు కూడా ఆ బండి అట్లనే ఉంటుంది సో టూ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత కూడా ఈ బండి కొనే వాళ్ళు ఆ వీడియో చూస్తారు చూసినప్పుడు మళ్ళీ ఆ రెవెన్యూ క్యాలకులేట్ సో రెవెన్యూ ఎప్పుడు ఇంక్రీజ్ అవుతూనే ఉంటుంది మనం వీడియోస్ అనేది చేస్తూ ఉంటే ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది అయితే ఇప్పుడు అసలు మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు రెవెన్యూ ఇది రివ్యూస్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఎవరైతే మీరు ఎవరి ప్రాడక్ట్ అయితే రివ్యూ చేస్తున్నారో వాళ్ళు మీకు డబ్బులు ఇచ్చి మరీ చేపిస్తున్నారు అంటున్నారు ఎంతవరకు నిజమన్న ఇది యాక్చువల్గా చాలా మందికి ఉన్న డౌటే అంటే ప్రతీది డబ్బులు ఇస్తున్నారు అంటే మేము ఇప్పటికీ ఎక్కడ అంబానీ లెవెల్ వెళ్ళిపోవాలి సో ప్రతి దానికి రెవెన్యూ అనేది డబ్బులు అనేది ఇవ్వరు ఏదో హండ్రెడ్లో ఒకటి అట్లా రెవెన్యూ అంటే మనీ ఇస్తారు అది కూడా ప్రమోషనల్ వీడియోకి ఇస్తారు ప్రమోషనల్ వీడియో అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒక రివ్యూ ఉంది రివ్యూ వేరే ఉంటుంది ప్రోడక్ట్ ప్రజెంటేషన్ వేరే ఉంటుంది ప్రోడక్ట్ ప్రజెంటేషన్కి కొన్ని ఇట్లో మనకి రెవెన్యూ అనేది ఇస్తారు బట్ అన్నిటికైతే ఇవ్వరు టు బి ఫ్రాంక్ ఓన్లీ మనకి యూట్యూబ్ బేస్ మీద రావాలి ఒకవేళ మనం మంచి సక్సెస్ ఉండి ఇప్పుడు అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేస్తాం కదా అడ్వర్టైజ్ చేస్తే మనీ వస్తాయి అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ లేకపోతే మనకి మనీ అయితే బై కంపెనీ వాళ్ళైతే ఇవ్వరు ఇప్పుడు మన దగ్గర అంటే మన తెలుగు స్టేట్స్లో అయితే సపోర్టివ్ అనేది ఈ మధ్య వస్తుంది కానీ ఇంతకు ముందు వరకు అయితే అసలే లేదు అట్లా వచ్చిన ఛాన్సెస్ కూడా చాలా తక్కువ సో ఎవరైనా కానీ చేసిన వీడియో కల్లా డబ్బులు వస్తున్నాయి అంటే అట్లా డబ్బులు అయితే రావు అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేస్తే మాత్రమే వస్తాయి ఏదైనా ప్రోడక్ట్ ఒకటి లాంచ్ అయింది ఆ ప్రోడక్ట్ గురించి చెప్పాలి అని అంటే అప్పుడు వాళ్ళు ఎంత కొంత అమౌంట్ ఇచ్చి మా ప్రోడక్ట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అని అంటారు కానీ అది మనం కొనుక్కోమని చెప్పలేము అంతే అన్నారు కానీ దీంట్లో ఒకటి మీ అందరికీ చెప్పాలి ఏంటంటే వీడియో అనేది క్లియర్ గా చూడండి ఏదో స్కిప్ కొట్టుకుంటూ టెన్ సెకండ్ టెన్ సెకండ్ స్కిప్ కొట్టుకుంటూ చూడకుండా క్లియర్ గా చూస్తే మీకు వీడియో క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది అంటే ఈ ప్రోడక్ట్ ఏంటి ఏం చెప్తున్నారు అని క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది అందుకే అంటాను ఫస్ట్ టైటిల్ అనేది క్లియర్ గా చదవాలి వీడియో అనేది క్లియర్ గా చూడాలి సగం సగం చూస్తే మాత్రము అది రాంగ్ వేలోనే పోట్రే అవును అన్న ఓకే అన్న అసలు ప్రతి ఒక్కరికి నార్మల్ గా యూట్యూబ్ చూసే వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్కరికి ఇది ఒక పెద్ద డౌట్ అనమాట అసలు మనం ఇట్లా స్క్రోల్ చేస్తా ఉంటే మనకు ఫస్ట్ తమ్మిల్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది సో దాంట్లో ఒకటి ఉంటుంది వీడియో ఓపెన్ చేసి చూస్తే అందులో వేరే ఉంటుంది అని చాలా మంది అంటుంటారు అసలు అది ఎంతవరకు నిజమన్న నిజం అంటా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ యూట్యూబ్ లో అయితే అదే నడుస్తుంది వీటిని తమ్మేల్స్ అంటారు తమ్మేల్స్ క్యాచి తమ్మేల్స్ పెడితే ఏంటంటే జనాలు చూసే వాళ్ళు క్లిక్ రేట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అయితే ఇప్పుడు మనం వీడియోస్ ఒకళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటాం కదా ఆ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునేటప్పుడే మనకు అర్థం కావాలి వీళ్ళ దగ్గర కంటెంట్ ఉందా లేదా అని నార్మల్ గా క్లిక్ చేసుకుంటే వెళ్తే లోపల ఏముండదు కొందరు ఉండొచ్చు మాక్సిమం అంటే హండ్రెడ్ లో సెవెంటీ పర్సెంట్ క్లిక్
సో ఇది యాక్చువల్లీ నేను ప్రజెంట్ ఫాలో అవ్వట్లేదు ఎందుకంటే నేను నా ఛానల్లో మీరు చూస్తే అన్ని నేను సెల్ఫ్గా క్రియేట్ చేసుకుంటాను ప్లస్ క్యాచ్ ఇ తమ్మే అసలు పెట్టు సింపుల్గా ఉంటుంది ఈ ప్రోడక్ట్ ఎవరు కొనొచ్చు ఈ బండిలో ఏముంది ఏంటి అనేది సింపుల్గా రాస్తాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు నా సబ్స్క్రైబర్స్ అండ్ నా ఫాలోవర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళకు తెలుసు నా దగ్గర కంటెంట్ ఏముంటుంది అనేది సో చూసి క్లిక్ చేసే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది కానీ వీడియో లెంత్ చూసే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది మనం వీడియో లెంత్ అనేది క్యాక్యులేట్ అవుతుంది మనకి డబ్బులు రావాలి మనకి టైం అనేది వాచ్ ఎక్కువ టైం ఉండాలి ప్లస్ మన దాని మీద యాడ్స్ పడాలి సో క్లిక్ బేట్స్ పెట్టిన దాని మీద అంతగానం ఉండదు కానీ వ్యూస్ నంబర్ మాత్రం ఎక్కువ కానీ పబ్లిక్ లో ఎట్లా ఉంటుంది అంటే వ్యూస్ ఎక్కువ ఉంటే ఎక్కువ డబ్బులు వస్తున్నాయి అట్లా అనుకుంటారు బట్ అది కాదు టైం వాచ్ టైం అనేది ఎక్కువ ఉంటే మనకి దాంట్లో స్కోప్ అనేది ఉంటుంది సో చూసే వాళ్ళకి కూడా ఏంటంటే క్లియర్ గా అర్థం సో తమ్ నెయిల్స్ యాక్చువల్లీ మ్యాటర్స్ సో ఫేక్ తమ్ నెయిల్స్ కు ఎన్ని రోజులు అని పెడతాను ఫేక్ తమ్ నెయిల్స్ ఇప్పుడు ఫేక్ తమ్ నెయిల్స్ ఒక ఫిఫ్టీ అట్లా పెట్టా ఫిఫ్టీ వీడియోస్ కూడా మీరు చూశారు ఒక పాయింట్ లో మీకే అనిపిస్తుంది అర్థమైపోతుంది అనిపిస్తుంది దీంట్లో ఏం ఉండదు చూసి ఏం లాభం అని చెప్పేసి అనిపిస్తుంది ఆ తర్వాత మీరు ఛానల్ చేయడము లేకుంటే అదే మీకు పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ ఉంది అనుకోండి నేను తమ్ నెయిల్ పెట్టినా పెట్టకపోయినా గానీ ఓపెన్ చేసి ఇందులో మ్యాటర్ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు చూస్తారు ఇది లాంగ్ టర్మ్ లో అది షార్ట్ టర్మ్ వరకు అయితే క్లిక్ బేట్స్ పెట్టుకోవచ్చు అది ఓకే బట్ లాంగ్ టర్మ్ సస్టైన్ కావాలి కంపెనీస్ రీచ్ అవ్వాలి బ్రాండ్స్ దగ్గర అప్రోచ్ అవ్వాలి అంటే మాత్రం క్లిక్ బేట్స్ పెడితే అది వర్కౌట్ అవ్వదు అన్న అసలు ఇట్లా రివ్యూస్ చేయాలని అసలు మీకు ఎందుకు అనిపించింది అని ఎవరైనా చూసి మీరు లేకపోతే చిన్నప్పటి నుంచే మీకు ఒక డ్రీమ్ ఆ లేకపోతే ఎవరైనా ఎవరినైనా చూసి ఇట్లా చేయాలనుకున్నారా నాకు చిన్నప్పటి నుంచి బైక్లు కార్లు అంటే చాలా ఇష్టం ఈ మాట చెప్తుంటే మా మమ్మీ నవ్వుతూ ఉండొచ్చు ఎక్కడ పోయినా కానీ కార్లు కొనుక్కోవడమే కార్లు పోస్తే కార్లు రోడ్ల మీద కనబడితే కార్లో చూడము దాని మోడల్ ఏంది ఇంక్లూడింగ్ బస్సులో ట్రావెల్ చేసినప్పుడు కూడా నాకు ముందు ఫ్రంట్ సీట్ లో కూర్చోవాలి డ్రైవర్ ఎట్లా డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు సో ఇలాంటివి చాలా ఉండేవి ఇప్పటికీ కూడా నిజం చెప్పాలంటే ఇప్పటికీ కూడా నేను కార్స్ అనేది కొంటా ఉంటా అంటే షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడికైనా కార్ ఒక చిన్న మోడల్స్ మంచి కనబడ్డా ఇప్పటికీ కొంటా అది ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఉండిపోయింది కార్లు బైక్ అనేది చాలా ఎవరికైనా ఇష్టం ఉంటుంది సో మా మమ్మీ కూడా అంటది ఈ పెద్ద ఇంత పెద్ద అయినా ఇప్పుడు కూడా ఏంది రా అంటే మాకు ఎందుకు అది కాదని చూసినప్పుడల్లా ఒక మంచి ఫీలింగ్ అనేది వస్తుంది ఒక హ్యాపీ మూమెంట్ అనేది వస్తుంది సో ఈ వీడియోస్ ఇట్లా రివ్యూ చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళకి మనం ఫ్రెండ్స్గా ఇప్పుడు నార్మల్గా ఒక పది మంది కలిస్తే మనము ఏది బాగుంది ఏ బైక్ బాగుంది ఏ కార్ బాగుంది అని మాట్లాడుతున్నాం కదా అది పది మందిలో ఉండే బదులు ఇంకొక వంద మందికి తెలిస్తే బాగుంటుంది కదా అని చెప్పేసి నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ సో దాంట్లో కొంచెం నాకు నాలెడ్జ్ ఉంది అంటే నేర్చుకున్నా ఎవరికి పుట్టగా నేను నాలెడ్జ్ అనేది బట్ అది నేర్చుకున్న తర్వాత దెన్ పీపుల్ స్టార్టెడ్ యాక్సెప్టింగ్ మీ అంటే వీళ్ళు చెప్పింది కరెక్ట్ ఉంది కదా అయితే వాళ్ళు అన్న తర్వాత దెన్ నాకు రిజలేషన్ వచ్చి దాని తర్వాత ఈ వీడియో చేయడం స్టార్ట్ చేసిన సో ఇది స్టార్ట్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఆ వాటి గురించి ఇష్టం ఉంది ఇష్టంతో స్టార్ట్ చేసా సరే ఎక్కడికైతే అక్కడికి వెళ్ళని అంటే అట్లీస్ట్ నేను చేసే దాంట్లోనే నాకు హ్యాపీనెస్ దొరుకుతుంది ఇప్పుడు బైక్లు కార్లు అంటే నాకు ఇష్టము నాకు ఇష్టం లేని పని నేను పొద్దున్న నుంచి రాత్రి దాకా చేసే బదులు ఇష్టం ఇంకా ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ సేవ్ చేసినా కూడా నాకు అరే నాకు ఇష్టమైన వర్క్ చేస్తున్నా కదా అనే ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఒక హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఒక బండి షూట్ కి వెళ్తాను నేను ఆల్మోస్ట్ పొద్దున్న వెళ్తే నాకు రాత్రి వరకు రాత్రి అంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ అవుతుంది షూట్ చేసుకుని ఎడిట్ చేసే వారికి కానీ నాకు అంత స్ట్రెయిన్ అనిపించదు ఎందుకంటే నాకు ఇష్టం వచ్చింది ఓకే అని ఇప్పుడు కార్లు బైక్ లేట బాగా ఇష్టమన్నారు కదా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మీ దగ్గర ఎన్ని బైక్లు ఉన్నాయన్న నా దగ్గర టూ బైక్స్ ఉన్నాయి ఒక కార్ అనేది ఉంది హోండా సిటీ కార్ ఉంది టీవీ ఆ సపాచ్ ఒక బైక్ ఉంది ఇది మీరు చూస్తున్నారు ట్రయం ఫస్ట్ ట్రిప్ ఇది ఒక బైక్ ఉంది అంటే మీకు బాగా ఇట్లా బైక్ల మీద ట్రావెల్ చేయడం గిట్టా బాగా ఇష్టం అని మాకు మేము విన్నాము సో ఇంతవరకు ఎన్ని ప్లేసెస్ కి ట్రావెల్ చేసిరు అన్న బైక్ మీద సో ఈ విషయంలో ఒక చిన్న క్లారిటీ ఏంటంటే నాకు ట్రావెల్ చేయడం ఇష్టమే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇప్పుడు నేను చెప్పే మాట ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్న యూత్ కి చాలా కనెక్ట్ అవుతుంది ఒక బండి కొనుక్కోవాలి బండి కొనుక్కోవాలి కెమెరా కొనుక్కోవాలి తిరగాలి యూట్యూబ్ ఛానల్ ఒక
కావాలని యూట్యూబ్ గురించి తిరగడం ఒక లాంటిది సో మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కి నా దగ్గర ఏంటంటే బేసిక్ గా నాకు అంత టైం అనేది ఉండదు నాకు ఎప్పుడో టైం దొరికినప్పుడు తప్ప నేను రెగ్యులర్ టైమ్స్ లో షూట్స్ ఎక్కువ పెట్టుకుంటా నాకు ఎప్పుడన్నా అని ఒక టూ త్రీ డేస్ టైం దొరికింది అని అనుకుంటే అప్పుడు మాత్రమే నేను ట్రావెల్ కి వెళ్తా ట్రావెల్ వెళ్ళినా నేను ఈ మధ్య రీసెంట్ గా కవర్ చేసిన ఈ వెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ సౌత్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా మాత్రమే ఎక్స్ప్లోర్ చేసినా నేను ఇప్పటి వరకు నార్త్ ఇండియా కూడా వెళ్ళలేదు అంటే లే లదాక్ బైక్ రానగానే అందరికి లే లదాక్ వెళ్ళావా వెళ్ళావా అంటారు కదా నేను ఇప్పటి వరకు వెళ్ళలేదు అంటే యూట్యూబ్ ఉంది కదా యూట్యూబ్ అంటే అందరికి గుర్తొచ్చేది లదాక్ అది కామన్ సో నేను ఇప్పటి వరకు వెళ్ళలేదు ఎందుకు వెళ్ళలేదు అని అంటే అంత టైం లేదు సో ఈ ఆటో జర్నలిస్ట్ ఈ ఫీల్డ్ కి వచ్చిన తర్వాత మనకు అంత టైం ఉండదు ఈ మధ్య మీరు చూస్తుంటే రీసెంట్ వెహికల్ లాంచెస్ అనేవి చాలా జరుగుతున్నాయి అవన్నిటి గురించి రీసెర్చ్ చేయాలి షూట్స్ అరేంజ్ చేసుకోవాలి వీటికే టైం సరిపోతే ఇంకా మనం తిరగడానికి టైం ఎక్కడ ఉండదు సో బేసిక్ గా మన బాడీ అనేది అలసిపోతుంది అంత అలసిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ట్రావెల్ అంటే అది ఒక నెక్స్ట్ లెవెల్ అందుకే అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది ట్రావెలింగ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళని మెచ్చుకోవాలనిపిస్తుంది ఎందుకంటే అంత ఓపిక తీసుకొని ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటారు దాంతో పాటు మళ్ళీ కెమెరాస్ హోల్డ్ చేసుకుంటారు వాళ్ళు యాక్చువల్లీ మెచ్చుకోవాలి అంటే వాళ్ళ హెల్త్ కండిషన్స్ కూడా మ్యాటర్ చేస్తాయి అందుకే మనం వెళ్ళే ప్లేసెస్ లో ఫుడ్ ఒక లాగా ఉంటది ఫుడ్ ఇప్పుడు మనం తెలుగు స్టేట్ లో ఉన్నాము మన లాంటి ఫుడ్ బయట దొరకదు సో హెల్త్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది సో ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది సో ట్రావెలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నాకు అంటే నేను నాకు టైం దొరికినప్పుడు మాత్రమే ట్రావెల్ చేస్తాను యూట్యూబ్ గురించి అయితే అసలు చేయను యూట్యూబ్ గురించి ఏదో వ్యూస్ వస్తాయి కొత్త లొకేషన్స్కి వెళ్ళాలి తిరగాలి కావాలని వీడియో చేయాలి అంటే అలాంటిది మాత్రం నేను చేయను ఎవరైనా నాకు సజెస్ట్ చేసినా కానీ నేనైతే చేయను అయితే ఇంకో విషయం ఏంటంటే మీరు రివ్యూస్ చేసేటప్పుడు మీరు ప్రిపేర్ అయ్యి అంటే దాని గురించి మొత్తం తెలుసుకోకుండా చేస్తే వాళ్ళు ఏదో వేరే వాళ్ళ స్క్రిప్ట్ ఇస్తారు ఆ స్క్రిప్ట్ ప్రకారం చేస్తున్నాడు బయట అంటున్నా అది నిజమంటారా వద్దమంటారా ఇప్పుడు ఈ విషయంలో ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఎప్పటి నుంచో ఈ బైక్స్ కార్స్ రివ్యూ చేసుకుంటూ వస్తుంటాం కదా వాటి అన్ని గురించి మాకు మైండ్ లో ఉండిపోతాయి ఏ బండిలో ఏది ఉందని తెలిసిపోతుంది వాళ్ళు ఒక చిన్న ఇన్పుట్స్ ఇస్తారు దీంట్లో ఉన్న ఇంజన్ ఇది అని చెప్పేసి అంటే మేమేందంటే జస్ట్ ఇట్లా వెహికల్ ని చూస్తాం చూడగానే మాకు క్లియర్ గా అర్థమైపోతుంది దీంట్లో ఏ పార్ట్ ఉన్నది ఏ పార్ట్ లేదని క్లియర్ గా అర్థమైపోతుంది సో మాకు అంత ఎఫెక్ట్ పడదు కానీ ఎవరైతే కొత్తగా స్టార్ట్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఎఫెక్ట్ పడుతుంది సో మాకు అంత ప్రాబ్లం అయితే కాదు జస్ట్ ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వాళ్ళు చెప్పిన అవుట్ లైన్ చూసుకుంటే మాకు రియల్ గా మేము అబ్జర్వ్ లైక్ ఎగ్జామిన్ చేసుకుంటాం అనమాట మాకు మీడియా లాంచెస్ ఉంటాయి మీడియా లాంచ్ ఉన్నప్పుడు ఆ వెహికల్ దగ్గరికి వెళ్తాము చూస్తాము ఆ మీడియా లాంచ్ లో కూడా వాళ్ళు మొత్తం ఏం చెప్పరు జస్ట్ అవుట్ లైన్ కొత్తగా ఏమి ఇచ్చిందని చెప్తారు కానీ మనం ఇంత ముందు చేసిన పాత ఉంటది కదా అది గుర్తు తెచ్చుకోవాలి ఈ కొత్త రెండు క్లబ్ చేసుకొని ఎగ్జామిన్ చేసి తర్వాత రివ్యూ చేయాలి అది కూడా విత్ ఇన్ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం సో ఇదే మెయిన్ గా టఫ్ పార్ట్ అని సో మనకి ప్రోడక్ట్ ఒక వన్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ కోసం ఇస్తారు ఆ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ లో కెమెరా సెట్ చేసుకోవాలి ఈ షూట్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి వీడియో తీసేయాలి ఎందుకంటే టైం ఎక్కువ ఇవ్వరు కాబట్టి ముందే ఫుల్ ప్రిపేర్డ్ గా ఉండాలి ముందు ప్రిపేర్డ్ గా ఉంటే యూ కెన్ డూ అయితే మీరు షూట్ చే అసలు టైమే ఉండదు కదా అన్న మీరు అన్ని సెట్ చేసుకోవాలి షూట్ చేసుకోవాలి అన్ని ఇట్లా ఉంటది కదా సో మీ వీడియోస్ మీరే ఎడిట్ చేసుకుంటారా లేకపోతే మీకు ఏమైనా సపరేట్ టీమ్ ఉందా యాజ్ ఆఫ్ నో నేనైతే సోలో క్రియేటర్ అండి నాకంటూ ఎడిటర్స్ ఎవరూ లేరు రీసెంట్ టైమ్స్ లో జస్ట్ ఫొటోస్ కోసం నా తెలిసిన అబ్బాయిని ఇంటర్న్షిప్ లాగా ఇస్తున్నాను బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ నేనే అనమాట ట్రైపాడ్ ఉంటుంది కెమెరా ఉంటుంది నాన్నే ఫోటోలు తీసుకోవాలనుకున్నా కానీ టైమర్ పెట్టుకొని ఫోటోలు తీసుకుంటాను వీడియోస్ కూడా నేనే తీసుకుంటాను ఎడిటింగ్ కూడా ఎట్ లాస్ట్ నేనే చేసుకుంటాను ఎవ్రీథింగ్ అంతా కూడా సెల్ఫ్ అనమాట అంటే ఇదంతా చేయడానికి బాగా మనకు టైర్డ్ అయిపోతాం కదా అన్న అసలు ప్రతి ఒక్కటి ఎగ్జామిన్ చేయాలి చెప్పాలి షూట్ చేసుకోవాలి మరి ఎడిటింగ్ చేసుకోవడానికి ఇట్లా అంత ఓపిక ఎట్లా వస్తుంది అన్న మీకు అసలు ఇష్టం ఉంది కాబట్టి చేసుకోవాల్సి వస్తుంది కానీ మనకి దీంట్లో బెనిఫిట్ ఏంటని అంటే ఎవ్రీడే నువ్వు వర్క్ చేయని అవసరం లేదు ఒకరోజు నువ్వు వర్క్ చేసినా కానీ నెక్స్ట్ డే అంటే ఎడిటింగ్ కోసం పెట్టుకోవచ్చు కానీ అదే నీకు షూట్ పడింది అని అంటే మాత్రం కొంచెం పెండింగ్ అనేది పడుతుంది
అలవాటు అయితే అలవాటు అయితే అలవాటు అయితే మళ్ళీ ఒక సింగిల్ టేక్ లాగా అయిపోతుంది ఓకే అన్న ఇప్పుడు ఫ్యామిలీలో మీకు ఎవరెవరు ఉంటారు అన్న మీ ఫ్యామిలీ ఎవరెవరు ఉంటారు ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ అమ్మ నాన్న నేను ముగ్గురే మీకు అబ్బా స్వీట్ ఫ్యామిలీ ముగ్గురే సో మమ్మీ డాడీ ఇద్దరు ఇట్లా ఎవరు ఎక్కువ ఇష్టం అన్న ఇష్టం అట్లా ఏం లేదు మ్యాక్సిమం నేను అమ్మ అంతే కదన్న కూతురు అయితే డాడీ కూతురు అబ్బాయి అయితే అమ్మ కొడుకు సో అయితే మమ్మీ అంటే కొంచెం ఎక్కువ ఇష్టం సో మమ్మీ గురించి ఒక మంచి మాట చెప్పండి మా అమ్మ దగ్గర నాకు బాగా నచ్చిన విషయం ఏంటంటే మోటివేషన్ అనేది ఎక్కువ చేస్తుంది అట్లా కోపం కూడా చేస్తుంది కోపం అంటే నేను తప్పు దారి వెళ్తున్నా అంటే కోపం చేస్తాను కానీ నేను చేసే దానిలో మోటివేషన్ అనే కాదు నేను అప్పుడప్పుడు మనం వీడియోలు చేస్తుంటాము రీచ్ కాదు చాలా డిసప్పాయింట్ అయిపోతుంటాం కదా సో అలాంటి టైంలో మనకు పేరెంట్స్ సపోర్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అవి ఇంట్లో ఎవరన్నా ఒక్కలేరు అయితే మీ ఫాదర్ అని ఇవ్వాలి లేకుంటే మదర్ అని ఇవ్వాలి సో నాకు మా మదర్ ఈ విషయంలో అయితే బాగా సపోర్ట్ చేస్తుంది సో దానికైతే నేను లైఫ్ మొత్తానికి థ్యాంక్ఫుల్గా ఉంటా ఓకే సరదాగా అప్పుడప్పుడు ఇట్లా మీకు టైం దొరికినప్పుడు సరదాగా వెళ్తుంటారు అన్న బయటకి అక్కడ ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్తో బయటకు వెళ్తూ ఉంటాను అది కూడా ఓన్లీ నైట్ టైమ్స్ డే టైమ్స్ అంటే కష్టమే నైట్ టైమ్స్ ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఫ్రెండ్స్తో వెళ్ళి సేపు టైం పాస్ చేసేసి అలా వచ్చేసి మరి మమ్మీ వాళ్ళతో మమ్మీ వాళ్ళతో అంటే ఇప్పుడు మమ్మీ వాళ్ళు వేరే ఊళ్ళో ఉంటారు నేను ఎక్కడ ఉంటా కదా సో మంత్రి ఒకసారి అట్లా వెళ్ళి వాళ్ళని చూసేసి వస్తాను అప్పుడప్పుడు షూట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి వెళ్ళలేని పరిస్థితి ఉంటుంది వాళ్ళకేమో మమ్మల్ని చూడాలని ఉంటాను అలాంటి టైంలో కొంచెం కష్టమేగా ఉంటుంది బట్ ఇక ఒక వన్ మంత్ కాకపోతే టూ మంత్స్ కన్నా అసలు వెళ్ళి చూసేసి వస్తాను అంటే ఎప్పుడన్నా ఇట్లా దూరం ఉంటారు కదన్న ఎప్పుడన్నా బాధ అనిపించిందా అందరు ముక్క దగ్గర ఉంటే బాగుండు ఉన్న ఒక్కనే కదా అమ్మ వాళ్ళకి దగ్గర ఉంటే బాగుండని ఎప్పుడన్నా మీకు అట్లా ఫీల్ అయ్యారా ఎప్పటికీ ఉంటుంది ఒకళ్ళు పక్కన ఉంటే మనకు ఆ బలం అనేది వేరే ఇప్పుడు మా అమ్మ నా పక్కన ఉంది అనుకోండి అది ఏదో మనకి తెలియని ఒక ఎనర్జీ అనేది ఉంటుంది దూరం ఉన్నప్పుడు ఎప్పటికీ మిస్ అవుతూనే ఉంటాము కానీ మనకి వర్క్ కూడా ఇంపార్టెంట్ కదా యాజ్ ఏ అబ్బాయిగా మనం ఎప్పటికీ వర్క్ చేయాల్సి ఈ రోజు కాకపోయినా రేపైనా కానీ మనం వర్క్ చేయాల్సింది ఇంట్లో ఉండే ఏదైతే కాదు సో ఇంటికి రమ్మన్న కానీ రావాలని ఉంటుంది ఇంటికి వెళ్ళాలని ఉంటుంది కానీ వెళ్ళలేని పరిస్థితి ఇది మనము వాళ్ళకి అర్థం అయ్యే విధంగా చెప్పాలి కొన్ని టైంలో అర్థం చేసుకుంటారు కొన్ని టైంలో అర్థం చేసుకోరు కానీ సిచ్యువేషన్స్ అట్లా ఉంటాయి అన్ని టైమ్స్ మనవి కూడా కాదు అట్లా సో అట్లా కాకుండా కానీ ఇప్పుడు మీ మీ సబ్స్క్రైబర్స్ మీ ఫ్యామిలీ ఇట్లా ఉంటారు కదా నా సబ్స్క్రైబర్స్ సో వాళ్ళు ఎప్పుడన్నా బయట కలిసి ఇట్లా మీతో సెల్ఫీ అడగడం కానీ సరదాగా మాట్లాడడం కానీ ఇట్లా జరిగిందా చాలా సార్లు అయి ఉంటుంది అట్లా అయితే ఇప్పటి వరకు చాలా మందికి సెల్ఫీస్ ఇచ్చాను అదైతే ఒక ప్రౌడ్ మూమెంట్ అనుకోవాలి ఎవరో తెలియని ఒక వ్యక్తి ఒక పాయింట్కి వచ్చిన తర్వాత పబ్లిక్ వచ్చి మన దగ్గర ఒక ఫోటో అడుగుతున్నారు అని అంటే విఆర్ సంథింగ్ స్పెషల్ సో అలాంటి కేసెస్ జరుగుతున్నాయి ఇందాక మేము వచ్చేటప్పుడు కూడా మీరు చూశారు సో అది లైవ్ అనమాట మీకైతే సో అలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి సెల్ఫీస్ అని జరుగుతూ ఉంటాయి కానీ పబ్లిక్ వెళ్ళినప్పుడు కొంచెం గుర్తుపడతా ఉంటారు కొంచెం ఇన్సెక్యూరిటీ ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ బట్ ఇక ఉంటుంది ఓకే అన్న మరి ఇట్లా మీ సబ్స్క్రైబర్స్తో మీటప్స్ కానీ ఇట్లా ఏమన్నా ఛాన్సెస్ ఉందా మీటప్ యాక్చువల్గా ప్లాన్ చేద్దాం అనుకుంటాను ఇప్పటి వరకు చేయలేదు స్టార్ట్ నేను ట్వంటీ నైన్టీన్లో స్టార్ట్ చేసిన ఇప్పటికీ లైక్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు కానీ మీటప్ నేను ఇప్పటివరకు చేయలేదు బట్ ముందు ముందు అనుకుంటున్నా ఆర్గానిక్ వేలో చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే పబ్లిక్కి కూడా ముందే క్వశ్చన్స్ మీరు ఏమైనా అడగాలనుకుంటే అవి నాకు డైరెక్ట్ అడగచ్చు అని చెప్పేసి ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒక మీటప్ పెడదాం అనుకుంటున్నాను జస్ట్ ఏదో కలిసి హాయ్ బాయ్ చెప్పడం ఇది కాకుండా మనం పెట్టిన మీటప్కి ఒక వర్త్ ఒక వాల్యూ అనేది ఉండాలి అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నా సో మేబీ కమింగ్ మంత్స్లో పెడతాను నాకు ఇప్పటివరకు సిల్వర్ ప్లే బటన్ వచ్చింది అది ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో వచ్చింది కానీ ఇప్పటిదాకా నేను దాన్ని అన్బాక్స్ చేయలేదు ఎవరికి కూడా చూపించలేదు నాకు ఎందుకు ఒక స్పెషల్ మూమెంట్ ఏదైనా ఒకేషన్ వస్తే అప్పుడు తీద్దామని చెప్పేసి అనుకుంటాను ఆల్మోస్ట్ టూ ఇయర్స్ అవుతుంది అది అలానే ఉంది సిల్వర్ పే బటన్ ఇప్పటివరకు నా ఫాలోవర్స్ కూడా ఎవరికి కూడా తెలియదు చూ ఇప్పుడు నేను అదే అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను సిల్వర్ బటన్ గురించి అయితే అది సిల్వర్ బటన్ రావడానికి అసలు ఎంత టైం పట్టింది అన్న సిల్వర్ బటన్ నేను ట్వంటీ నైన్టీన్లో స్టార్ట్ చేస్తే ట్వంటీ ట్వ
నా మైండ్ లో ఎప్పటికీ లేదు అది చూపించాలనే అంత ఇంటెన్షన్ కూడా లేదు అది చూపించుకొని ఏదో నాన్న నేను షో ఆఫ్ చేసుకుంటున్నట్టు ఉంటది కానీ నాకు అంతే ఏం అనిపించలేదు దాని గురించి ఇట్స్ ప్లే బటన్ యూట్యూబ్ యూట్యూబ్ అయితే గుర్తించింది ప్లే బటన్ వచ్చింది ఫాలోవర్స్ కూడా తెలుసు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ ఫాలోవర్స్ ఉన్నారంటే ఆల్వర్ ప్లే బటన్ వచ్చి ఉంటుంది అని తెలుసు బట్ ఎవరు అడగలేదు అన్న నేను ఎవరికి చూపించలేదు బట్ డెఫినెట్లీ వన్ డే అయితే అది చూపిస్తాను అదే అందరికి తెలుసు కదా అన్న ఆల్రెడీ వచ్చే ఉంటుంది మరి ఎందుకు చూపిస్తలేదు అది ఒక రకమైన యాటిట్యూడ్ అనుకుంటున్నారు అన్న మళ్ళీ వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు సి బీయింగ్ సింప్లిసిటీ ఇస్ ఎ గుడ్ థింగ్ అని నేను అనుకుంటా షో ఆఫ్ ఒకటి ఎప్పటికీ చేసుకోవద్దు నాకు అది వచ్చింది ఇది వచ్చింది ఇది వచ్చింది ఇది వచ్చింది అని చూపించడం బదులు ఏదైనా ఒకేషన్ వచ్చినప్పుడు ఆ పాయింట్ లో ఆ సందర్భంలో చూపిస్తే బాగుంటది అని చెప్పేసి ఆగుతున్నా ఆ పాయింట్ నాకు ఇప్పటి వరకు రాలేదు ఆ పాయింట్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం తప్పకుండా చూపిస్తాను అయితే ఏంటన్నా ఇప్పుడు మీరు ఇట్లా రివ్యూస్ మీ ఫీల్డ్ ఉంది కదా సో ఇట్లా మీరు కాకుండా మిగతా వేరే వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఇట్లా చేసే వాళ్ళు వాళ్ళతో మీకు ఏమైనా టచ్ ఉందా అవునండి ఇప్పుడు మనం ఉన్నది నేను ఉన్నది ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో కాబట్టి హైదరాబాద్ నుంచి టూ త్రీ పర్సన్స్ ఉన్నారు సో అట్లాంటి స్టేట్ నుంచి కొందరు కొందరు ఉంటారు అనమాట సో మేము అందరము మీడియా ఈవెంట్స్కి వెళ్ళినప్పుడు కలుస్తూ ఉంటాం సో మాకు అక్కడ కానీ రైవల్రీ అలాంటిది అయితే ఏముండదు ఎవరి పని వాళ్ళది సో కలుస్తూ ఉంటాం ఓకే అన్న ఇప్పుడు ఈ ఫీల్డ్ ఉంటుంది కదా సో మీరు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చేసిన అని చెప్పారు సో చాలా మంది ఏంటంటే మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ అది చేసి కూడా నార్మల్ గా వేరే జాబ్స్ చేస్తున్నారు అసలు వాళ్ళకి జాబ్స్ దొరుకుతలేవు సో అట్లాంటి వాళ్ళకి అసలు మీరు ఏం చెప్తారు ఎట్లాంటి నార్మల్ వాళ్ళు ఏమంటారు మేము అది చదివి ఇట్లా మాకు జాబ్స్ వస్తలేవు సో ఇప్పుడు నా వేరే అప్కమింగ్ వచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు కదా అది తీ ఆ ఫీల్డ్ లో జా అదే మెకానికల్ ఇంజనీర్ లో జాయిన్ అవదాం అనుకున్న వాళ్ళు సో వీళ్ళని చూసి వాళ్ళకి అసలు జాయిన్ అవ్వాలా వద్దా జాబ్స్ లేని ఎందుకు ఇట్లా అని బాగా కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నారు వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్తారు అసలు సో ఈ విషయము గురించి మాట్లాడాలంటే మన ఇంటర్మీడియట్ అవ్వగానే ఫస్ట్ అసలు ఏ కోర్సు తీసుకోవాలనేది అక్కడే క్లారిటీ రావాలి నువ్వు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ తీసుకుంటున్నావా కంప్యూటర్ సైన్స్ తీసుకుంటున్నావా ఐటీ తీసుకుంటున్నావా ఏంటంటే క్లారిటీ అనేది అప్పుడే రావాలి కానీ అప్పుడు ఏమైతుంది అంటే జస్ట్ సినారియో చెప్తా మన ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఏ లైక్ ఏ బ్రాంచ్ చూజ్ చేసుకుంటారో మనం కూడా దాంట్లో దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతాం సో ఈ క్లారిటీ అనేది అక్కడ మిస్ అవుతుంది అక్కడ క్లారిటీ మిస్ అయితే ఇంజనీరింగ్ తర్వాత క్లారిటీ మిస్ అయింది సో మన క్లారిటీ అనేది ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత తీసుకోవాలా సో మీరు అడిగినట్టు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చేస్తే స్కోప్ లైక్ జాబ్స్ ఇవన్నీ అంటున్నారు కదా మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ అంటేనే ఫస్ట్ టఫ్ దాంట్లో పాస్ అవ్వడమే గొప్ప అన్ని బ్యాక్లాగు లేకుండా పాస్ అవ్వాలంటేనే చాలా పెద్ద టాస్క్ అది ఎందుకంటే ఫుల్ మ్యాథమెటిక్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది మ్యాథమెటిక్స్ గురించి భయపడే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు కంప్యూటర్ సైన్స్ వీటికి వెళ్ళిపోతారు సో అయితే ఇప్పుడు దీంట్లో నేను చూసిన దాన్ని బట్టి నేను చెప్పేది ఏంటంటే మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ అవ్వగా అంటే ఇమ్మీడియట్లీ ఏదైనా జాబ్ ఎక్కేయాలి ఇమ్మీడియట్లీ అప్పుడు ఎంత ఉంటుంది శాలరీ సిక్స్ థౌజండ్ ఎయిట్ థౌజండ్ టెన్ థౌజండ్ ఇది స్టార్ట్ అవుతుంది కానీ సేమ్ కేసులో ఇదే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ కంప్యూటర్ సైన్స్ కానీ వీలు చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా వీళ్ళు స్టార్టింగ్ స్టార్టింగే ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్కి వెళ్ళిపోతారు డైరెక్ట్ సో అప్పుడు ఏమైతుంది సిక్స్ థౌజండ్కి ఎందుకు చేయడము ఐటీ చేస్తే లక్ అంత ఎక్కువ వస్తుంది కదా అని చెప్పేసి చాలా మంది ఏమైతారంటే మెకానికల్ నుంచి షిఫ్ట్ అయిపోతారు దాని సో షిఫ్ట్ అవుతున్నాం అంటే ఫస్ట్ బేసిక్గా వాళ్ళకి క్లారిటీ అనేది లేదు సో క్లారిటీ అనేది మనం తెచ్చుకోవాలి సిక్స్ థౌజండ్ చేసినా కానీ నీకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఉందా సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటే చెయ్యి కానీ లాంగ్ టర్మ్లో అది మనం వే పొజిషన్ వేరే అవ్వచ్చు సాఫ్ట్వేర్లో కూడా డబ్బులు ఎక్కువ వస్తున్నాయని కానీ వర్క్ కూడా ఎక్కువనే ఉంటుంది వర్క్ లోడ్ నేను చూస్తుంటా నా ఫ్రెండ్స్లో డే అండ్ నైట్ కష్టపడతా ఉంటారు కంప్యూటర్ ముందే కూర్చొని ఉంటారు ఆ వర్క్ ప్రెషర్ అనేది కొందరు హ్యాండిల్ కూడా చేయలేరు అంత ప్రెషర్ ఉంటుంది బట్ మెకానికల్లో మీకు ఇష్టమైన పని కదా హ్యాపీగా చేసుకోవచ్చు అంటే అంత స్ట్రెస్ ఫీలింగ్ రాదు సో నన్ను అడిగితే చేయాలనుకున్నప్పుడు క్లారిటీ అనేది ఇంటర్మీడియట్ దగ్గర తెచ్చుకోండి తర్వాత బీటెక్ తర్వాత కూడా తీసుకోవాలనుకుంటే వెంటనే జాబ్ ఎక్కండి లేకుంటే డైరెక్ట్గా మాస్టర్స్ అయినా చేయండి స్పెషలైజేషన్ అయినా చేయండి కానీ శాలరీ రావడం మాత్రం ఫస్ట్ చాలా తక్కువ వస్తుంది లాంగ్ టర్మ్లో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అప్పుడు మీరు మీరు చేసిన ఎడ్యుకేషన్కి మీరు ఏదైనా బిజినెస్ కానీ అలాంటి ఏదైనా కానీ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చేస్తే బిజినెస్ చేయడానికి స
ఎప్పటికి కూడా నెవ్వర్ కంపేర్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ అదర్స్ ఎప్పటికి మీకంటూ టాలెంట్ మీ మీ దగ్గరనే ఉంటుంది వాళ్ళది వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది మనము వేరే వాళ్ళు వేరే మనం తినే తిండి వేరే వాళ్ళు తినే తిండి వేరే సో ఎప్పటికి కంపేర్ చేసుకోకండి మీ లైఫ్లో మీరు లివ్ చేయండి అంతే సో ఇది నేను చెప్పగలుగుతా దాని విషయం ఓకే అన్న ఈ విషయానికి వస్తే ఇప్పుడు మీరు ఇట్లా చేసేటప్పుడు వీడికి ఎందుకు రా అసలు ఇట్లాంటివన్నీ ఈ యూట్యూబ్లోకి ఎందుకు పోయిండు అసలు ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తుండు ఇట్లా నెగిటివ్ ఉంటారు కదా సో అట్లా మీకు ఏమన్నా ఎక్స్పీరియన్స్ అయిందా యూట్యూబ్ స్టార్టింగ్లో చాలా అయినాయి అంటే వీడేంది ఇది చెప్తున్నాడు అది చెప్తున్నాడు అది అదే ఇది ఇదే అనుకుంటే చాలా మాట్లాడిన వాళ్ళు ఉన్నారు అది కామన్ ఇప్పుడు పాజిటివ్ ఎంత ఉంటుందో నెగిటివ్ కూడా అంతే ఉంటుంది కానీ చూసే పర్సన్ ఎవరైతే ఫాలోవర్ సబ్స్క్రైబర్ ఉంటాడు కదా అతనికి అర్థం కావాలి అది ఇప్పుడు కావాలని పోక్ చేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు అంటే కావాలని గెలుపుతూ ఉంటారు నెగిటివ్ కామెంట్స్ పెడతా ఉంటారు పెట్టేవాళ్ళు ఎప్పటికీ పెడుతూనే ఉంటారు కానీ ఇప్పుడు వంద మంది వీడియో చూస్తే వాళ్ళకి ఒక పది మందికి హెల్ప్ అయినా చాలు మనీ సో రిమైనింగ్ నైంటీ మనం తీసేసినా పర్లేదు బట్ ఆ పది మంది కన్నా హెల్ప్ అవుతుంది కదా సో అట్లా తీసుకోవాలి నెగిటివ్ వస్తుందని చెప్పేసి ఆ నెగిటివ్ పాయింట్నే పట్టుకొని కూర్చుంటే మాత్రం మనము ముందుకు అస్సలు వెళ్ళలేము ఆ డే మొత్తం అదే బ్యాడ్ మోడ్లో అట్లనే ఉండిపోతాం సో నెగిటివ్ కామెంట్స్ ఎక్కువ తీసుకోవద్దు బట్ మనము చెప్పగలుగుతున్నాం కానీ అనిపిస్తుంది మనసుకు అనిపిస్తుంది మనకు అంత ఉంది అది అనిపిస్తుంది బట్ కొన్ని కొన్ని పక్కన పెట్టాలి అంతే దిస్ ఈజ్ లైఫ్ పాజిటివ్ ఫేస్ చేయాలి నెగిటివ్ రెండు కూడా ఫేస్ చేయాలి ఇటు ఉంటారు అటు ఉంటారు ఇద్దరిని ఫేస్ చేయాలి అయితే అన్న ఇప్పుడు మీరు ఒక ప్రోడక్ట్ గురించి రివ్యూ చెప్తారు కదా సో అందులో సగం అబద్ధం ఉంటుంది సగం నిజం ఉంటుంది అంట అని అంటున్నారు అన్న అది నిజం అంటారా అంటే ఇప్పుడు ఏదన్నా కానీ ఒక ప్రోడక్ట్ వచ్చింది అంటే దానిలో పాజిటివ్ ఉంటుంది నెగిటివ్ కూడా ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాజిటివ్ ఏది ఉండదు అది ప్రోడక్ట్ విషయంలో కానీ మనిషి దేశం కానీ ఏదన్నా కానీ సో మనము పబ్లిక్కి అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పాలి ఇప్పుడు నెగిటివ్ ఉంది దాన్ని పాజిటివ్గా ఎట్లా తీసుకోవాలి సో సపోజ్ ఇప్పుడు ఈ బండి ఉంది ఈ బండి షార్ట్ రైడర్స్ నడపలేరు సో ఇది కొంచెం హైట్ ఉన్న వాళ్ళు నడిపించుకుంటే బాగుంటుంది లేకుంటే ఇది తీసుకోవాలనుకుంటే కొంచెం షూస్ హై హీల్ ఉన్నాయి వేసుకుంటే బాగుంటుంది అనే పబ్లిక్కి అర్థమయ్యే విధంగా చెప్తే అది బాగుంటుంది ఇట్స్ అ నెగిటివ్ థింగ్ ఎందుకంటే షార్ట్ రైడర్స్ కొంచెం డిజైన్ చేసింది కాదు కానీ మనం ఇట్లా అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పాలి సో ఇది ఎంత నిజం ఉంది ఎంత అబద్ధం ఉంది అనేది పబ్లిక్ చూసే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది మా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయితే మేమైతే చెప్పడానికి కరెక్ట్ చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాం అది అర్థం చేసుకునే వాళ్ళ మీద ఉంటుంది ఓకే అన్న ఈ యూట్యూబ్ ఫీల్డ్లో మీకు ఎవరైనా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఉన్నారా అంటే నార్మల్ లైఫ్లో కాకుండా యూట్యూబ్ నుంచి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అంటే అందరినీ బ్రదర్స్ లాగా ఫీల్ అవుతాము సో ఇలా ఫ్రెండ్షిప్ అది ఇదని కాదు కానీ అందరు ఎవరైతే పరిచయం అవుతారో అందరినీ సేమ్గా ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటాం సో అందులో ఫ్రెండ్షిప్ అలాంటిది ఏమి ఉండదు టు బి ఫ్రాంక్ చెప్పాలంటే ఇదే నిజము అందరు సమానమే వాళ్ళు ఎంత వర్క్ చేస్తారో మేము అంతే వర్క్ చేస్తున్నాం దాంట్లో క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అది ఇది అని దీంట్లో ఏమి ఉండదు వర్క్ ఈజ్ వర్క్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మేము బయట ఇప్పుడు ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ అంటే కెమెరాస్ ఆఫ్ ఉన్నప్పుడు ఏదైతే మాట్లాడుకుంటామో ఆన్ కెమెరాకి వచ్చేసరికి ఎవరు పని వాళ్ళది సో అట్లా ఉంటుంది ఓకే అన్న ఇప్పుడు మనం ఇది మీరు షూట్స్ చేయడానికి కానీ వేరే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్కి వెళ్తూ ఉంటారు కదా సో అట్లా మీకు ఫ్యామిలీతో టైం స్పెండ్ చేయడానికి అసలు మీరు ఫ్యామిలీతో ఉండకుండా ఒక హైదరాబాద్లో ఉంటున్నారు సో అట్లా ఫ్యామిలీ బాండింగ్ కానీ ఇటు మీ ప్రొఫెషన్ ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తున్నారన్న కొంచెం ఫ్యామిలీతో కొంచెం దూరం అవుతున్నా కొంచెం బాధగానే ఉంది బట్ యా ఫ్యూచర్లో వన్స్ ఐ గెట్ మ్యారీడ్ కలిసే ఉందాం అని అనుకుంటున్నా సో అప్పటి వరకు కొంచెం టైం ఉంది కాబట్టి ఇంకా వర్క్ మీద ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఫుల్ ఫోకస్ పెడదామని చెప్పేసి వర్క్ మీదే ఉంటున్నా కొన్ని సాక్రిఫైజులు చేసుకుంటున్నా అది నాలో నాకే తెలుస్తుంది అంతే మరి మీ మ్యారేజ్ కోసం ఇంకెన్ని రోజులు వెయిట్ చేయాలి త్వరలో అవుతుందండి యూ క్యాన్ ఎక్స్పెక్ట్ సోన్ ఓకే అన్న మీరు ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ ఫీల్డ్ ఎంచుకున్నారు కదా సో ఈ ఫీల్డ్ని కంటిన్యూ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా ఫ్యూచర్లో అసలు ఫ్యూచర్ అంటే లైఫ్ అనేది అంటే మొత్తం దీని మీద ఉండలేము కదా సో అసలు మీరు దీన్నే కంటిన్యూ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా లేకపోతే దీని తర్వాత మళ్ళీ ఏదైనా జాబ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా సో ఇప్పుడు నేనున్న పొజిషన్కి అయితే నేను ఫుల్ టైమ్ ఆటో జర్నలిజం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఎందుకు అని అంటే ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ ఆటోమోటివ్ ఇండస్ట్రీ సివిల్ ఇండస్ట్రీ ఇవి ఎప్పటికీ రైజ్
యూట్యూబ్ కదా ఇదంటే యూట్యూబ్ తోటి ఇంత డబ్బులు వస్తున్నాయి ఇది లైఫ్ లాంగ్ నీకు ఈ మనీ సరిపోతాయా లేదా అని చెప్పేసి ఉంటుంది సో అది ఎవరన్నా కానీ లైక్ పెద్దవాళ్ళు అడుగుతూ ఉంటారు బట్ వన్ థింగ్ ఐ కెన్ సే ఫ్యూచర్లో ఐ కెన్ బి ఎ పర్సన్ హూ అర్న్స్ మోర్ దెన్ అ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఫ్యూచర్లో అంతేనా సో ఈరోజు ఈ స్టేజ్ ఉన్నాము ఇదే వరకు కంటిన్యూ అవ్వకుంటూ చాలా మంది గుర్తిస్తే మాత్రం డెఫినెట్లీ నెక్స్ట్ స్టేజ్ లో ఉంటాము అప్పుడు మనం ఎవరు క్వశ్చన్ చేయడానికి కూడా అంతే అన్న సో ఇప్పుడు మీరు వచ్చి ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారంటేనే ఇట్స్ అ బిగ్ థింగ్ ఫర్ మీ సో డెఫినెట్లీ స్కోప్ అనేది ఉంటుంది అది మనం చేసే దాని మీద ఉంటుంది సో కన్సిస్టెన్సీ అనేది కూడా మెయింటైన్ చేసుకుంటే డెఫినెట్లీ ఇంటర్ కానీ చేసేది కరెక్ట్ చేయాలి అవునన్న సో అది మీరు స్టార్టింగ్ లో ఒక మాట అన్నారు ఫేక్ తమ్ నెల్స్ క్లిక్ బేట్స్ పెడితే వ్యూస్ వస్తాయి కదా అది చేస్తే మాత్రం ఫ్యూచర్ లో గ్రోత్ అయితే ఉంటుంది టెంపరీ ఇప్పటికైతే డబ్బులు వస్తాయి కానీ అప్పటికి మాత్రం రావు సో ఒకసారి కంపెనీకి తెలిసిపోయింది వీళ్ళన్నీ క్లిక్ చేయడానికి కోసం మీరు వీడియోస్ పెడుతుండ్రు అని కంపెనీకి అర్థం అయిపోయింది అంటే ఏ కంపెనీ కూడా సజెస్ట్ ఇప్పుడు మేము నేనున్న పొజిషన్ కి అయితే ఇండియా లెవెల్లో లైక్ బ్రాండ్స్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను బజాజ్ కానీ ట్రయాంఫ్ కానీ లేకుంటే హీరో కంపెనీ కానీ ఇవన్నీ ఇండియా లెవెల్ ఏదైతే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ ఉంటాయో హెడ్ వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ఒక స్టేట్ నుంచి ఒక పర్సన్ పిక్ చేసుకుంటారు సో దాంట్లో నేను ఒకరిని సో ఆ స్టేజ్ కి రీచ్ అవ్వాలి అని అనుకుంటే ఆర్గానిక్ వేలో వెళ్ళాలి కరెక్ట్ చెప్పాలి నువ్వు ఏది చెప్తున్నావో పిన్ కరెక్ట్ చెప్పాలి అది ఎంతో మందికి యూజ్ అవుతుంది ఎంతో మంది నీ వీడియో చూసి వెహికల్స్ పర్చేజ్ చేస్తున్నావు ఇది కంపెనీ అనేది చూస్తుంది అనమాట ఇది చాలా మందికి తెలియదు మనకి ఏదో యూట్యూబ్ లో వ్యూస్ వచ్చేస్తున్నాయి కదా మనం ఫేమ్ వచ్చేస్తుంది కదా అంటే అది కాదు కంపెనీ చూసేది వేరే వాళ్ళకంటూ కొన్ని కొన్ని పాయింట్స్ ఉంటాయి చెక్ పాయింట్స్ ఉంటాయి ఆ చెక్ పాయింట్స్ అన్ని కరెక్ట్ అయితేనే కంపెనీ వాళ్ళు మనని పిలుస్తారు ఆ పండి టెస్టింగ్ కోసం ఇప్పుడు వెహికల్స్ లాంచ్ అవుతున్నాయి కదా లాంచ్ కానీ ముందే మేము వాళ్ళని రైడ్ చేస్తాం అనమాట లాంచ్ కానీ ముందే సో అది ఒక పెద్ద ఆపర్చునిటీ సో అంత ఆపర్చునిటీ మనకి ఇస్తున్నారంటే మనము చేసే వర్క్ ఉండాలి అవును ఓకే అన్న ఇప్పుడు మన మీరు ఒక్కరే అబ్బాయి కదా సో ఖచ్చితంగా ఎవరైనా మన మమ్మీ డాడీ ఎవరైనా సరే ఉన్న మన పిల్లలు ఉన్నారంటే మంచి పొజిషన్ లో ఉండాలి మంచిగా ఒక జాబ్ తెచ్చుకొని మంచిగా సంపాదించుకోవాలి మంచిగా ఉండాలి అనుకుంటారు కదా సో మీకు ఇప్పుడు వచ్చే డబ్బులు సరిపోతున్నాయా లేకపోతే ఇంట్లో వాళ్ళకి ఏమని చెప్తున్నారు అసలు ఇప్పుడు వచ్చే డబ్బులతో అయితే లైఫ్ అయితే రన్ అయితే చేస్తున్నా అంటే ఇప్పటి కూడా మనము ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి కదా మనం ఎంత మనకి ఎంత డబ్బులు వస్తున్నాయో అంతలోనే ఉండాలి డ్రీమ్స్ ఉంటాయి ఆ డ్రీమ్స్ ఫుల్ఫిల్ చేసుకుంటూ అంటే మనం ఎంత ఉండాలి ఇప్పుడు ఒకరిని చూసి వాళ్ళ లాగా ఉంటారంటే కుదరదు బికాస్ నా లైఫ్ ఒకలాంటిది సింపుల్గా చెప్పడానికి నేను మిడిల్ క్లాసే కానీ ఇప్పుడు ఈ బండి చూస్తున్న వాళ్ళు అనుకుంటారు అరే వీళ్ళ దగ్గర సూపర్ బైక్ ఉంది వీడు బాగా ఉన్నాడు అని చెప్పేసి చాలా మంది అనుకుంటారు బట్ ఈ బండి కొనడానికి నేను పడ్డ కష్టం కూడా అంతే ఉంది ఈ బండి కొనడానికి ఆల్మోస్ట్ నేను ఒక టూ ఇయర్స్ నా రైడ్స్ కానీ నా ఎంజాయ్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా సాక్రిఫైస్ చేసిన దాంట్లో డబ్బులు సంపాదించిన తర్వాత నేను కొనుక్కున్నా ఎప్పుడో కొనుక్కునేది కొంచెం ఎర్లీగా తీసుకున్నా అనమాట ఎందుకు కష్టపడ్డ నేను ఆ పీరియడ్లో కొన్ని సాక్రిఫైస్ చేసుకున్నా ఎందుకంటే వన్స్ ఒకసారి ఏజ్ అయిపోయిందంటే మనం ఏం చేయలేము డబ్బులు అప్పుడు చేతిలో ఉన్నా కానీ మనం చేయడం సో ఏది ఉన్నా కానీ ముందు చేయాలనుకున్నప్పుడు దాని గురించి వర్క్ కష్టపడితేనే చేయగలుగుతాం డబ్బులు అంటే కొంచెం సేవింగ్ చేసుకుంటాము కొంచెం ఖర్చు పెట్టుకుంటాము సో ఇప్పటికైతే ఓకే ఉంది సో ఫ్యూచర్లో ఇంకా అది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనే నమ్మకం ఓకే అన్న ఇప్పుడు మిమ్మల్ని చూసి సో ఈ ఫీల్డ్లోకి ఎవరన్నా ఇప్పుడు వచ్చే వాళ్ళు రావాలి అనుకుంటా అనుకుంటారు కదా సో వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్తారన్న సో ఇప్పుడు కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళు యూట్యూబ్లో యూట్యూబ్ అనేది ఇప్పుడు అది ఒక ట్రెండ్ నడుస్తుంది వాడు పెడుతుండు నేను యూట్యూబ్ ఛానల్ పెడతా అది ఇది అని చెప్పేసి నడుస్తుంది సో యూట్యూబ్ అనేది యాక్చువల్లీ అట్లా వర్క్ అవ్వదు యూట్యూబ్ చేయాలి అంటే చాలా ఓపిక కావాలి ఫస్ట్ థింగ్ నెగటివ్ చాలా ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది దానికి మనకి బడ్జెట్ అనేది కావాలి ఇప్పుడు సపోజ్ బీద వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి బడ్జెట్ కావాలనుకుంటే మంచి ఫోను కెమెరాలో ఇవన్నీ కొనుక్కోవాల్సి వస్తుంది అందరు అఫోర్డ్ చేయలేని వాళ్ళు ఉంటారు చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు సపోజ్ కొనే వాళ్ళు ఉంటారు కొనే వాళ్ళ దగ్గర ఫియర్ అనేది ఉంటుంది సో ఇట్లా ఒక్కొక్క పర్సన్స్ దగ్గర ఒక్కొక్క లాగ ఉంటుంది సో వాళ్ళు ఒకవేళ స్టార్ట్ చేసినా కానీ ఎన్ని రోజులు
కొన్ని రోజుల తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే వీడియోలు చేసి 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 అలసిపోతారు అలసిపోయిన టైంలో బ్యాక్ ఆఫ్ అయిపోతారు అనమాట నువ్వు వన్స్ బ్యాక్ ఆఫ్ అయిపోయినావు అంటే మళ్ళీ రావడం మళ్ళీ చాలా కష్టం సో అదే ఏం చేయాలంటే స్లోగా స్లోగా వెళ్తూ ఉండాలి ఎంత నెగిటివ్ వచ్చినా ఎంత పాజిటివ్ ఉన్నా కానీ అది మనకి మనం ఏమనుకుంటున్నామో ఆ విధంగా స్టెప్ బై స్టెప్ స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్తూనే ఉండాలి ఒక దగ్గర ఆగిపోయినా మన అంటే మళ్ళీ ముందుకు రావడం కష్టం సో ఎవరు అడగ కానీ కొత్తగా చాలా స్టార్ట్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఉంటే కూడా కంటిన్యూగా చేయండి స్లోగా చేయండి మీరు డైలీ వీడియోలు పెట్టాలి డైలీ వీడియోలు అట్లా కూడా కాదు మీరు ఇన్ని డేస్కి ఒక వీడియో అని అట్లా పెట్టుకుంటూ కంటిన్యూగా వెళ్ళండి అదే ఫే అదే అదే పేస్ని మీరు కంటిన్యూ మెయింటైన్ చేస్తే డెఫినెట్లీ ఈ రోజు కాకపోయినా కానీ కమింగ్ మంత్స్ ఇయర్స్ తర్వాత కానీ ఆ సక్సెస్ అయితే చూడగలుగుతారు బట్ చేసే వర్క్ మాత్రం కరెక్ట్గా చేయండి సో ఏదో వ్యూస్ వచ్చేస్తాయని కాదు మీరు చేసిన దాంట్లో ఆ వీడియో మీరు చూసుకుంటే మీకు సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది రావాలి వీడియోలో సో అది యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేసుకునే వాళ్ళకైతే ఈ సజెషన్ అయితే నేను ఇవ్వాలి ఓకే అన్న అట్ లాస్ట్కి మీ సబ్స్క్రైబర్స్ కోసం మీరు ఏం చెప్తారన్న సబ్స్క్రైబర్స్కి యాక్చువల్గా నేను పర్సనల్గా కలవాలనుకుంటున్నాను అది టైం కుదరట్లేదు బట్ డెఫినెట్లీ వన్ డే కలుస్తాను దాట్ విల్ బి మై హ్యాపీయెస్ట్ డే ఎందుకంటే ఇంతోమంది నన్ను సపోర్ట్ చేస్తున్నారు సో మీరు ఏదన్నా కానీ చేయాలనుకుంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ దానికే స్టిక్ అవ్వండి పక్కన వాళ్ళు ఏదో చెప్పారు అని చెప్పేసి మీ మైండ్ మార్చుకొని వేరే దానికి వెళ్ళకుండా మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారో మీరు అదే చేయండి సో నేను ఇది ఎప్పటికి అదే చెప్తా నా సబ్స్క్రైబర్స్ ఎవరైనా కానీ బయట కలిసినా కూడా నీకు ఏది చేయాలనిపిస్తుంది అదే చేయి మీ పేరెంట్స్ ఫోర్ చేస్తున్నారో నీకు ఫ్రెండ్స్ ఎవరో అదే అంటున్నారో ఇది అంటున్నారో అని కాకుండా నీకేం చేయాలనిపిస్తుంది అదే చేయి నీకు ఎంత డబ్బు వస్తుందో అంతే డబ్బు రాని దాంట్లోనే గ్రోత్ అనేది చూసుకో ప్రోగ్రెస్ అనేది చూసుకో కానీ నీకు నచ్చింది చేస్తే యూ విల్ బీ హ్యాపీ నచ్చని చేస్తే ఎంత డబ్బు వచ్చినా కానీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యూ విల్ నాట్ బీ హ్యాపీ సో అది దట్ ఈస్ వాట్ ఐ మీన్ ఓకే అన్న ఇప్పుడు మనము మీరు షూట్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా డిఫరెంట్ ప్లేసెస్కి వెళ్ళాలి సో అట్లాంటప్పుడు మన హెల్త్ కండిషన్స్ ఎట్లా ఉన్నా సరే మనకు ఒక అది వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా వెళ్ళాల్సిందే సో మన హెల్త్ గురించి కూడా పట్టించుకోం సో మీరు ఆ హెల్త్ కండిషన్స్ని ఎట్లా చేస్తారు సో ఇక్కడ హెల్త్ యాక్చువల్గా మెయిన్గా మ్యాటర్ చేస్తుంది ఎందుకంటే మనము ఫిజికల్గా వర్క్ చేస్తున్నాం కదా బయట బయట లొకేషన్స్కి వెళ్తూ ఉంటాము బయట ఎన్విరాన్మెంట్ ఎట్లా ఉంటుందో తెలియదు హెల్త్ అనేది డిస్టర్బ్ అవుతూ ఉంటుంది ఆబ్వియస్లీ మంత్లో ఒక్కసారి అయినా కానీ హెల్త్ అయితే డిస్టర్బ్ అవుతుంది అంటే మనం ఎంత మంచి ఫుడ్ తీసుకున్నా ఏం తీసుకున్నా కానీ బయట ఎన్విరాన్మెంట్ ఎట్లా ఉంటుందో తెలియదు మనం ఎక్కడ వెళ్తామో తెలియదు కింద పడవచ్చు దెబ్బలు తగులొచ్చు సో హెల్త్ అనేది కంపల్సరీ డిస్టర్బ్ అవుతుంది సో నా పర్సనల్ కేసులో కూడా నాకు చాలా చాలా హెల్త్ అనేది డిస్టర్బ్ అయింది బట్ దాన్ని రికవర్ చేసుకోవడానికి ఏంటంటే మనకి దీంట్లో కొంచెం టైం అనేది ఉంటుంది ఎందుకు చెప్తున్నా ఈ విషయం అంటే సేమ్ కేసు మీరు సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి మీకు లీవ్స్ అనేది దొరకవు సో ఇదే ఫీల్డ్ అనుకో ఇది మనంటే మనం పర్సనల్గా చేస్తున్నాం కదా ఫ్రీలాన్సింగ్ టైప్ సో ఇక్కడ మీకు రెస్ట్ తీసుకోవడానికి కొంచెం స్కోప్ ఉంది ఒక వన్ వీక్ మీరు రెస్ట్ తీసుకున్నా కానీ దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వీక్ అంతా కూడా మీరు స్కూల్ చేసుకున్నాను కవర్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మీకు లిటిల్ బిట్ స్కోప్ ఉంది కానీ వేరే దాంట్లో ఏంటంటే మీకు హెల్త్ బాగున్నా లేకుండా మీరు ఆఫీస్కి రావాలి అని చెప్పేసి ఆ కంపల్సరీ అదొకటి ఉంటుంది అది దీంట్లో కొంచెం ప్లస్ పాయింట్ కానీ హెల్త్ అనేది కొంచెం ఇబ్బంది అయితే అవుతూ ఉంటుంది అన్న ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క మీరు ఒక స్టేజ్లో ఉన్నారు సో ఖచ్చితంగా ఈ స్టేజ్కి రావాలంటే చాలా కష్టం ఉంటుంది సో ఎట్లాంటి మీరు ఎట్లాంటి ఇబ్బందులు ఫేస్ చేశారు మీ లైఫ్లో ఈ స్టేజ్కి రావడానికి ఫస్ట్ ఒకటి ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ అంటే ఫ్యామిలీ దగ్గర ఉండడం అనేది ఒకటి దూరం అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఈ వర్క్ అనేది బయట ఫీల్డ్ మీద చేయాల్సింది ఇప్పుడు నేను ఏ వర్క్ చేయాలన్నా కానీ బయట అవుట్డోర్స్కి వెళ్ళే షూట్ చేయాలి సో ఇక్కడ నేను మా ఊరి నుండి నేను దూరంగా ఉంటున్నా నేను ఏ ఏది ఉన్నా ఒక్కరినే ఉంటా కాబట్టి ఎవ్రీథింగ్ నా సెల్ఫ్గా చూసుకోవాలి అదర్ నా ఫుడ్ కానీ బెడ్ కానీ లేకుంటే వర్క్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఒక్కరినే చేసుకుంటా కాబట్టి కొంచెం లైఫ్ అనేది కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది బట్ చెయ్యాలి వర్క్ చేయాలి మనకు ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అన్నం తినాలి అంటే వర్క్ చేయాలి కాబట్టి దాని గురించే ఉండాల్సి వస్తుంది అది లైఫ్ లాంగ్ అదే ఉంటుంది ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఇంకా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ పెరుగుతూ ఉంటాయి బట్ తప్పలేదు తప్పదు కూడా అంతే అన్న ఓకే అన్న మాకోసం మీరు మీ షూట్స్ అని వదులుకొని ఇంత టైము మాకు ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ ఛానల్లో